Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de Gogeta 4 Intelligence à l'heure du leader 200% du duo Super Saiyan 4 et LR Endurance. Si vous voulez constituer une team autour des Super Saiyan 4, les personnages qu'on prend en premier ce sera donc le LR Endurance, les ZLR Agilité et Puissance, ainsi que Gogeta 4 Technique 70% de contre spé Ils se jouent très bien ensemble, bien évidemment au niveau des liens c'est excellent. Mais là on peut se poser des questions, c'est quelle personne à choisir pour compléter cette team en troisième position Les SJ4ZTR, Gauche Intelligence, le DDF GT. Et ici on va se focaliser sur le Gauche 4 Intelligence qui sera mis en parallèle par rapport au Super 4 ZTR des deux ans. Déjà pour commencer, le Gauche 4 Intelligence est un personnage plutôt orienté en mode court, vu que pour 8 tours, il aura l'avantage type offensif garanti. Ainsi que 4 qui et 40% attaque et def, chose qu'il perd en partie après 8 tours car il garde juste 50% d'avantage type offensif, mais on voit vraiment que c'est un personnage pensé pour les modes courts. Également, il possède un AS qui va débuff en attaque tous les ennemis et en plus lui donner 40% attaque et def pendant un tour, ce qui fait donc un débuff extrêmement puissant en extrême SBR et un buff attaque et def intéressant vu que c'est multiplicatif. Bref, si on le prend de doublon, ce qui me paraît réaliste et même un peu généreux, et eh bien il va taper 4M2 sans AS et avec AS 5M8. Ce sont des très bonnes valeurs, sachant que du coup j'ai pris un chip pur, c'est-à-dire celui du passif, mais pas celui de classe. Bref, face à des super, il tape extrêmement fort. Mais c'est vrai que si on compare au groupe 4 puissance ZTUR, gauche à 4 intelligence en leader de 100% se fait dépasser, et gauche à 4 au final, ça c'est similaire. 4M6, 5M, certes les CJ4 des 2 ans sont considérés 100%, mais franchement que j'étais sorti bien bien après eux et du coup le nombre de doublons sera moins important de la plupart des box, bref, mais ça fait qu'au final le CJ4 Goku 64 va le dépasser et le Vegeta 4 va être plus ou moins au même niveau, et encore sans combat court, vu que du coup en combat long on perd en bonus, 3M6 en avantage type, bref, des valeurs pas extrêmement, extrêmement impressionnantes de nos jours. Heureusement, on a éventuellement l'AS qui peut être activé un peu plus tard et du coup taper du 4M1, 5M1, mais c'est seulement pour un tour. Et le debuff, que ce soit en Evata Kashin, en mode long ou bien en red zone, est désactivé du coup, forcément, son AS est beaucoup moins intéressant que prévu comparé à un extrême SBR. Ensuite, au niveau des contres, il tape assez bien au niveau du combat, 2M, 3M1. Ensuite avec la S 2M9, 4M3, très intéressant, mais après 8 tours, on a plutôt du 2M2, 2M7 et enfin du 3M, 3M8, sachant qu'en plus on a 50% de contre sp là où les ZTER ont seulement 30%, et vraiment ça aide beaucoup le personnage en termes de méta, vu les dégâts énormes qu'on subit en sp, si on a plus de chances de les esquiver, c'est vraiment un énorme plus. En somme, au niveau offensif, il sera un peu en dessous du groupe 4, mais au-dessus de Vesta 4, et c'est déjà très bien, sachant qu'en plus on a avantage type, la S, etc. Ensuite, au niveau défensif, en plus des 50% de contre sp et eh bien on aura plus de def que les autres ZTUR, avec à deux doublons 228k, c'est très bien pendant 8 tours, et en plus il y a la S qui du coup, va augmenter durant un tour de 40% cette valeur, et ça nous fait donc du 320k, 213k, Bref, si on le compare aux ZTR, je le trouve au-dessus, plus de contre sp plus de def, et même si le Vegeta avait 200% en leader, il resterait quand même un peu en dessous de ce Gogeta 4 en combat court, mais c'est vrai qu'au combat long, 201k, 282k en AS, vu qu'on a éventuellement le debuff, ou bien le contre sp qui est du coup plus fréquent, le Gogeta 4 est au-dessus des ZTUR. Ensuite, au niveau des liens, franchement le personnage est assez intéressant, Vu qu'on a moins de liens Super Saiyan 4 et plus des liens de fusion, et donc ça nous ouvre à plus de personnages, du SV, du Gogeta Super Saiyan, du Gogeta Blue, du Vegeta Blue, etc. etc. Bref, des liens moins intéressants avec les CJ4, mais plus de liens en Team Fusion, qui est d'ailleurs le deuxième leader du Super Saiyan 4 duo LR Endurance. Enfin, pour les events, le personnage utile d'un plein d'events, fusion, SSJ4, Kamehameha, etc, etc, mais c'est vrai qu'en mode court, bah il y en a pas non plus 30 000, mais franchement, du fusion dragon maléfique, c'est quand même assez dur, et donc, le personnage trouve son utilité assez facilement, 
En Event Takashin, il sera très intéressant, mais en Event Red Zone, c'est vrai que c'est pas non plus extraordinaire. Encore que, franchement, le contre-spé est très intéressant, vu l'espèce monstrueuse qu'on se prend en team super. Bref, est-ce que Gojita 4 Intelligence s'intègre en team Super Saiyan 4 Si on compare à la concurrence, c'est-à-dire l'SSG4 ZTR et le DDF GT, eh bien je le mettrai plus ou moins au-dessus de Vegeta 4 en combat court et au niveau de Goku 4 dans ce même mode. Mais sur des modes longs, pour moi le Goku 4 est plus intéressant et ça se tape entre Vegeta et Gogeta. Du coup pour l'instant je dirais plutôt Goku 4, Gogeta 4 et enfin le Vegeta 4 en dernier est moins bon mais il faudra comparer au DDF GT pour vraiment se faire une idée du classement final. Bref, voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao